ponad 90 przedstawicieli branży wydobywczej i 20 prelegentów spotkało się w dniach 13 i 14 stycznia 2015 roku w hotelu Bristol w Warszawie podczas konferencji Prawo Geologiczne i Górnicze. W ramach konferencji odbyło się ponad 20 prelekcji połączonych z panelami dyskusyjnymi, a dotyczyły one nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, która obowiązuje od początku roku. Współorganizatorem oraz partnerem merytorycznym wydarzenia była Kancelaria Prawna SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy, która specjalizuje się w obsłudze prawnej firm z sektora surowców naturalnych. Celem konferencji jest analiza zmiany przepisów w prawie geologicznym i górniczym, jak one wpłyną na branżę związane z surowcami naturalnymi. Branża obejmuje wszystkie kopaliny, są to węglowodory, czyli gaz ziemny, ropa naftowa, metan, ale też obejmuje inne kopaliny, węgiel kamienny, brunatny, metale, sole, kruszywa. Nowa ustawa budzi sporo kontrowersji wśród przedsiębiorców i zdania co do jej wpływu na branżę wydobywczą są podzielone. Nie przewiduje, żeby wejście w życie tej ustawy zdecydowanie utrudniło prowadzenie działalności. Przedsiębiorcy będą musieli po prostu się do tego przystosować. W interesie państwa powinno być kreowanie takich rozwiązań prawnych, które zapewnią możliwość prowadzenia działalności górniczej. Ja bym się nie zniechęcał do tej ustawy, bo szlifowania i ułatwiania przedsiębiorcom nigdy za mało. Ostatnie tygodnie to dość burzliwy czas dla górnictwa. Strajki i negocjacje związków zawodowych ze stroną rządową z pewnością nie wpłyną pozytywnie na odbiór nowych regulacji przez przedsiębiorców z sektora wydobywczego, których zdaniem konieczne są kolejne zmiany w jej zapisach. Ustawa nie jest złą ustawą i wymaga jeszcze doszczegółowienia, poprawy pewnych rzeczy, dopisów, tak żeby jednak zmniejszyć te koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Brak jest na przykład rozporządzeń wykonawczych. Nie wiemy jak te nowe przepisy wpłyną na działalność chociażby organów kontrolnych czy organu koncesyjnego. Ta ustawa nakłada według mnie za duże obciążenia fiskalne. Ustawa niesie ze sobą szereg zmian. Część z nich rzeczywiście stanowi dosyć spore ułatwienie na etapie ubiegania się o nową koncesję. Są również takie, które odbieramy dosyć negatywnie, ale mamy nadzieję, że praktyka organu pokaże, że, że da się z tą ustawą żyć. Prelekcje prowadzone przez ekspertów oraz prawników z zespołu prawa górniczego Kancelarii SSW dotyczyły m.in. kwestii koncesjonowania kopalin, informacji i dokumentacji geologicznej, ochrony złóż i dostępu do gruntów, gospodarowania odpadami wydobywczymi, ochrony środowiska oraz kwestii fiskalnych prowadzenia działalności górniczej. O kierunkach i długofalowych perspektywach rozwoju sektora górniczego w swojej prelekcji wspominał też m.in. profesor Zbigniew Kasztelewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wiemy, jak budować kopalnię. Tylko trzeba wyciągnąć z tej kopalni po przecinku jeszcze obniżenie kosztów. Proszę Państwa, świat idzie naprawdę do, do przodu. Jeżeli my tutaj nie prowadzimy innowacyjności, techniki, postępu, to przekamy. A na jakie formalno-prawne bariery w codziennej pracy napotykają przedsiębiorcy? Przewlekłość postępowań, biurokracja, dodatkowe nowe wymagania prawne przed uzyskaniem pozwoleń na wejście w teren. To wszystko powoduje, że te procedury są bardzo długotrwałe. My w tej chwili starając się o dalsze złoża, o eksploatację, o koncesję na dalsze złoża, jesteśmy żywo zainteresowani tym, żeby jednak te tereny zabezpieczać. Bo to co, to, co widać później w samym procesie nabywania nieruchomości, czy wyceny nawet opłacalności eksploatacji tych złóż, jest to duży problem. Ostatnie lata to okres ogromnego zainteresowania polskimi łupkami. Temat ten był bardzo często poruszany podczas konferencji. Na czas mojego pobytu w Ministerstwie Środowiska i pracy tam w charakterze ministra środowiska przypadały największe nadzieje być może na ogromne złoża gazu łupkowego, które są do odkrycia i które będziemy eksploatować i które przyniosą pomyślność krajowi, wzmocnią naszą niezależność energetyczną. Nie jest to droga usłana różami dla inwestorów, aczkolwiek wiedzieliśmy, że będziemy musieli to prawo zmienić. Pracowaliśmy nad tym i efekty tych zmian były kilkuetapowe. Kolejnym etapem jest zmiana, ta ostatnia zmiana ustawy. Ma ona przynieść ułatwienia dla inwestorów, 
ma ona zatrzymać pewne tendencje, które manifestują się odwrotem inwestorów z naszych pól, z naszych miejsc, gdzie wierci się w poszukiwaniu gazu łupkowego. Mamy nadzieję, że jednak Polska ma ten gaz i że ten system prawny pomoże go znaleźć. A uważamy, że jedna dobra wiertnia i jedno dobre wiercenie spowoduje powrót tych wszystkich, którzy zwątpili w to, że my ten gaz mamy. Gościem specjalnym konferencji był Daniel Kawczyński, poseł na Sejm Wielkiej Brytanii, specjalny doradca premiera Camerona do spraw Europy Centralnej i Wschodniej. Podczas wystąpienia pan poseł Kawczyński wspominał m.in. na jakie bariery brytyjscy inwestorzy natrafili w Polsce i dlaczego większość z nich wycofała się z poszukiwań gazu łupkowego w naszym kraju. We, we in Britain see Poland as potentially one of the largest and most important producers of minerals, uh, particularly copper. And um, we want to do everything possible to encourage British expertise to come in and invest in Poland. Some of the things that I've said at the conference today uh, were highlighting some of the barriers to investment that British companies are telling us, specifically with regards to taxation and some of the bureaucracy involved in ensuring that one gains permits. So I've come here today just to try to give feedback from British companies as to what is um, hindering them or, or preventing them from investing as much as they ought to be doing. Jednym z panelistów konferencji był Parker Snyder z Shell Gas Coalition, organizacji skupiającej inwestorów zagranicznych zainteresowanych inwestycjami w Polsce. Jego zdaniem, by ponownie sprowadzić ich do naszego kraju, konieczne jest wprowadzenie dalszych ułatwień. W 2010 był ogromny zainteresowany w Polsce i w tym momencie zainteresowany jest bardzo słaby. Jeden rzecz, która można zachęcić inwestorów do, do Polski jest taka, udostępować danek geologiczny, żeby było cyfrową i nie na papierze i, i że ludzie mają za darmo czy jakiś symboliczną fee, żeby zapłacić, żeby udostępować. Celem konferencji było wskazanie przedsiębiorcom z sektora wydobywczego i poszukiwawczego, jak poruszać się w nowych przepisach. Eksperci podczas licznych prelekcji i paneli dyskusyjnych dzielili się z uczestnikami wiedzą oraz dawali praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania nowej litery prawa. A co na temat konferencji myślą sami uczestnicy? Oceniamy tę konferencję bardzo wysoko. Wszyscy są wspaniale merytorycznie przygotowani. Czerpiemy z tego bardzo dużą wiedzę. Jednym z celów takich konferencji jest właśnie spotkanie przedstawicieli różnych przedsiębiorstw, wymienienie swoich doświadczeń, poznanie swoich problemów. Wypowiedzenie się na forum o, o ograniczeniach, o znakach zapytania, o jakichś wątpliwościach no, no, stawia nas niejako, czujemy niejako wspólność tutaj pewnych, pewnych interesów. No a to już jest dosyć dla nas takie, takie znaczące i, i, i wiemy, że nie jesteśmy osamotnieni przede wszystkim w naszych działaniach. Na pewno konferencja udana, przydatna. No i cieszy nas to, że ktoś zaczyna dostrzegać głos osób, które praktycznie się zajm tym zajmują. Jak najbardziej jest to wydarzenie, które, na które będę czekała też za rok. Ustawa jest na tyle nową modą ustawą i na tyle są przepisy skomplikowane i trudne do, do ogarnięcia, że jak najbardziej tego typu konferencje powinny się odbywać. Za jakiś czas powinniśmy się koniecznie spotkać, żeby podsumowywać po nabraniu doświadczenia, jak to chodzi. Wszystkim uczestnikom i prelegentom, którzy wzięli udział w konferencji, bardzo dziękujemy.